Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora and friends, we are continuing with a series, Mission Masuri Polity Series for UPSC CSE 2021-22. So sir, why did you keep the Mission Masuri Series? Because my plan is that I want to reach all of you all. In the Masuri, there is the Lal Bahadur Shah Srinashal Academy of Administration and I want you to be becoming the future bureaucrats of India. मुझे तुमसे बड़ी सारी उम्मीदें हैं लेकिन मुझे उसके साथ साथ ये भी मालूम है दैट यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन सो इसमें बहुत सारा सिलेबस होता है एंड स्पेशली नाउ यू पी एस सी हैज़ चेंज द एग्जाम पैटर्न ड्रास्टिकली और हमने नोटिस किया है दैट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैव बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेकिन प्रॉब्लम ये कि सिंस सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड द एपिक्स कोर्ट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन टेल्स विद इन इट्स सेल्फ ह्यूज लीगल प्रिंसिपल्स बड़े डिफिकल्ट लीगल वर्ड्स होते हैं लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्वियसली इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लीगल प्रिंसिपल्स विच आर मैंशन इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो शायद तुम लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू अंडरस्टैंड और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि तुम लोग जुडिशरी के एग्जाम तो दे नहीं रहे हो तुम लोग सब लॉ एस्परेंस या फिर लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉयर्स हो नहीं तुम्हें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए फॉर दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स सो मैं तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ वो है टू समराइज दीज जजमेंट्स तुम्हारे लिए ये काम आप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिकॉज अ मिनिमम ऑफ फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड पेजेस होता है एन वी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में तो तुम अगर ट्वेंटी फाइव जजमेंट्स भी करोगे तो तुम यू आर टॉकिंग ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड रीम्स ऑफ रीम्स ऑफ पेपर्स जो तुम्हारे बस का नहीं है सो इन दैट सीक्वेंस मैं ये मिशन मसूरी पॉलिटी सीरीज लेकर आया हूँ विद इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिसको मैं समराइज करूँगा इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स and this will be of great great advantage to you is context mein aaj hum laaye rahe hain judgment number 7 the sabari mala case very very popular much in news and that is why you should be knowing it all those students jinhone abhi tak is series ko pehle nahi dekha hai please make sure that you watch the previous videos jisme six judgments already ho chuki hai and this is me dr siddharth arora mujhan academy par said live quotes se na jana jata hai जब भी तुम अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे मेक श्योर दैट यू यूज द कोड सेड लाइव ताकि आई वेलकम यू ऑन टीम सेड लाइव तो एक और अपॉर्चुनिटी है व्हेन यू कैन कनेक्ट विद मी यू कैन यूटिलाइज दिस कोड टेक अ स्कैन ऑफ दिस कोड एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल ये है उसका लिंक यू कैन यूज दैट एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल मैं इस पर कंटिन्यूस अपडेट करता रहता हूँ एनी न्यू एम सी आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू दिस इज आवर प्रोसेस at the an academy which is the largest online learning platform in india tumhe bahut sara advantages hote hain if you take the plus subscription plus subscription lete hi sir hame fayda kya hoga you will get daily live classes ek alag hi environment hota hai my friends when you are taking or you are taking these live classes when you are learning from the educator one on one it is awesome opportunity sare courses bade structured hote hain jyada tar 90% aspirants जो फेल हो जाते हैं वो आमतौर पर इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज उनके कोर्सेस में उनके प्रिपरेशन में कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता जब हम लोग तुम्हारे लिए कोर्सेस बनाते हैं तो बड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं कौन सा टॉपिक कितने बार कितने टाइम करना है कौन सा टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है कब रिविजन करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑल्सो देर आर एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस यू कैन हैव डाउनलोड डाउनलोड ऑल दीज वीडियोज एंड वॉच दम एट योर स्वीट कन्वीनियंस सो ये डाउनलोड करो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ऑल द सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम से लेकर मेंस ऑप्शनल इंटरव्यू तक अन अकेडमी आपका साथ देगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात है द प्राइस आर वेरी वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू द क्लासेस जिनमें तुम स्ट्रगल करते रहते हो हेयर द प्राइस आर वेरी वेरी रीजनेबल और वो और भी रीजनेबल हो जाएगा द मोमेंट यू यूज द कोर्ट सेड लाइफ तो जो मेरे फ्रेंड्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में अटैम्प्ट करें टेक अ ट्वेल्व मंथ कोर्स जो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में अटैम्प्ट कर रहे हैं टेक अ ट्वेंटी फोर मंथ और थर्टी सिक्स मंथ कोर्स and you should use the code said live s i d l i v e and you will get an immediate 10% discount and welcome to team said live team said live mein thousands and thousands of aspirants already joined kar chuke hain and they have taken huge advantage of this i am sure you will take a wise decision you are a wise gang of students take a wise decision now aaj ka topic jisko aap log sabari mala case bola jate hai ya bola jata hai उस केस का टेक्निकल नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाज़ स्टेट ऑफ केरला डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर ह्यूज जजमेंट एंड ह्यूज ह्यूज इंपॉर्टेंस स्पेशली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इससे पहले कि मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊँ जो कि अपने आप में एक बड़ा टेक्निकल इशू है पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ 
तो द सबरी मला टेम्पल फॉर दोस ऑफ यू आर अन इनिशिएटेड जिनको आइडिया नहीं है इज डिवोटेड टू लॉर्ड अयप्पा लॉर्ड अयप्पा के से रिलेटेड ये सबरी मला टेम्पल के ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स द लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स बिलीव कि लॉर्ड अयप्पा जो कि सबरी मला टेम्पल प्रेमिस में जिनको पूजा जाता है जिनकी प्रार्थना की जाती है ही इज अ नेशतिक ब्रह्मचार्य ही इज फॉलोइंग अ नेशतिक ब्रह्मचारी इन अदर वर्ड्स इज एन इटर्नल सेलिब्रेट और इसी वजह से उनकी ह्यूज पावर्स इमर्ज करती हैं और राइट इसीलिए जो लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स है जो कि पिलग्रमेज लेते हैं सबरीमला के लिए वो भी सेलिब्रेसी प्रैक्टिस करते हैं और उनको एक स्ट्रिक्ट व्रतम फॉलो करना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ फोर्टी वन डेज ओके तो वो भी सेलिब्रेसी वो भी ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं जो लॉर्ड अयप्पा की पिलग्रमेज के लिए जाते हैं सो दिस एंटायर कॉन्टेक्स इज बेस्ड अपॉन बिलीव सिस्टम फेथ सिस्टम इन फैक्ट अ कस्टम एंड अ ट्रेडिशन एंड अ रिचुअल अब सारी कहानी यहाँ पर इमर्ज होती है दैट सेंस लॉर्ड अयप्पा इज बिलीव टू बी अ नेशिक ब्रह्मचारी एक एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जिसमें एनी वुमेन हु इज टेन टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज टेन टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल प्रेमिस of lord ayappa what yes so on biological factors word kya use kiya on biological factors the temple premises do not allow women to enter based on age group of 10 to 50 ab ek question aata hai sir 10 to 50 kyun now beta agar main isko detail mein jana chahunga to i'll take it take you to a completely new tangent but the idea over here is reproductive age group or a menstrual age group women are not allowed to enter since lord ayappa followers believe karte hain that since lord ayappa himself is a brahmachari a nestic brahmachari he does not want women in biological age group of 10 to 50 years who are in menstrual age group to enter the temple premises ab sawal yahan par ye hota hai ki whether prohibition of women based only on biological factors is violative of article 14 jo tumhe malum hoga right to equality article 50 that is prohibition of discrimination article 17 sir 17 kahan se aa gaya now the petitioners in this case which is the indian young lawyers association unka kehna hai ki women ko menstrual age group mein aap restrict kar rahe ho it is like practicing of untouchability tumhe thoda bahut idea hoga indian constitution mein untouchability has not been defined any kind any kind which is even remotely looking like untouchability impure pure etc that can be considered as article 17 ye petitioners ka kehna hai all right dusri baat ye hai ki lord ayappa followers ka kehna hai ki ye discrimination nahi hai ye diversity hai what in other words ye hamari essential religious practice hai और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो होती है वी कैन क्लेम टू मैनेज आवर ओन रिलीजियस अफेयर्स एंड दैट इज व्हाई वी शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू दिस सो कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ वेमेन बिटवीन टेन टू फिफ्टी इयर्स ऑफ एज एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का वर्ड यूज करते हो तो क्या लॉर्ड अयप्पा टेम्पल has or can be defined as a religious denomination or isi context mein ek bada important part hai that the kerala hindu places of public worship authorization of entry rules rule 3b jiske anusar ye prohibition hui thi of women entering the sabarimala temple premises is it constitutional or not so this is limitation of or this is the various legal issues which were brought before the honorable supreme court लेकिन मैं फिर तुम्हें बात बताता हूँ एंड आई वांट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन टू फार मोर डिटेल्स ऑफ दिस एंड इट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल ऑन अ यूट्यूब वीडियो बिकॉज जब मैं ये तुम्हें बता भी रहा हूँ तो आई कैन एंड इट इज़ बम्बार्डिंग इन माय ब्रेन दैट देर आर मल्टीपल लेयर्स टू दीज आर्ग्यूमेंट्स इतना आसान है नहीं बट इफ यू जस्ट वॉन्ट टू मेमराइज जो कि यूट्यूब वीडियो पर पॉसिबल है एंड सर्टनली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिस्कस अंटिल एंड यू जॉइन मी ऑन माई प्लस क्लासेज एंड वी आर हैविंग मोर अपॉर्चुनिटी एंड मोर इनफ फोरम टू डिस्कस विद वन अनदर मैं इसको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता सो द पटिशनर ने यही बात बोली इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने दैट द कम्प्लीट एक्सक्लूजन ऑफ वेमेन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ टेन टू फिफ्टी फ्रॉम एंट्री टू सबरीमला टेम्पल प्रेमिस 
एंड दैट इज वाई आप हमें वर्शिप नहीं कर रहे तो इन अदर वर्ड्स आप मेरी आर्टिकल ट्वेंटी फाइव यानी कि वेमेन की आर्टिकल ट्वेंटी फाइव विच इज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस द फ्रीडम टू वर्शिप उसको आप वायोलेट कर रहे हो आर्टिकल फोर्टीन सर्टनली वायोलेट हो रहा है आर्टिकल फिफ्टीन में डिस्क्रिमिनेशन जो वहाँ पर क्लियरली लिखा है दैट देर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन क्या सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ सेक्स जेंडर कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो सो द एंटायर कॉन्सेप्ट हेयर इज कि पिटिशनर ने यह भी बोला कि जो लॉर्ड एप ऑफ फॉलोअर्स बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ वेमेन बिटवीन टेन टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज ये एक्सक्लूजन हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो पिटिशनर्स ने बोला ना आई वी डोंट थिंक दैट इट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ये केवल एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है सबरीमाला टेम्पल जो है इट इज मैनेज बाय वॉट इज कॉल्ड एज द्रॉविनको देवसुम बोर्ड जिसको पब्लिक फंड्स रिसीव होते हैं और पब्लिक फंड्स अगर रिसीव हो रहे तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड एज अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप एज गिवन अंडर आर्टिकल 25 और अगर ये आर्टिकल 25 में पब्लिक प्लेस है तो इट कैन नॉट बी डीम्ड एज अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन वैसे मैं तुम्हें इसको डिटेल में बता नहीं सकता हूँ बिकॉज इस टाइम समय की कमी है लेकिन अपने आप में दिस वॉज अ नॉट अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज माई फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज समथिंग इज ओपन टू पब्लिक डज नॉट चेंज द डिनोमिनेशनल आइडेंटिटी ऑफ मी मतलब भाई मेरे घर का दरवाजा खुल जाएगा तो मेरे घर में आ जाओगे डज नॉट मीन मेरा घर बदल जाएगा ओह इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म मैंने तुम्हें समझा दिया है कि दिस आर्ग्यूमेंट डिड नॉट होल्ड वॉटर लेकिन मैं फिर भी इसको और डिटेल में बाद में समझ सकता हूँ दूसरी बात है पेटिशनर्स ने बोला that there was and it was believed and there is evidence of women being allowed at the temple during the time of travancore king to aisa nahi hai ki ye customary practice time immemorial se chal raha hai also petitioners claim that aap jab menstrual female menstrual age group mein female ko nahi allow karte women ko nahi allow karte it is like practice of untouchability and that is why please strike down rule 3b laid down by kerala hindu places of public worship authorization of entry rules Which is violating our fundamental rights. So, काफी कुछ है बोलने को पिटिशनर्स के पास Yes. तो respondent यानी कि Lord Ayappa followers और the several others उन्होंने क्या बोला तो state and the respondent ने क्या बोला including the ट्रावन को दिवस मोम्बोर्ड उन्होंने बोला that Lord Ayappa is a celibate and he is a juristic person that is he is recognized as a person in the eyes of law. तो अगर ही इज रिकोगनाइज लॉर्ड अयप्पा हिमसेल्फ इज रिकोगनाइज एज अ पर्सन पी ई आर एस ओ एन देन आपको उनके राइट्स में प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे एंड दैट इज वाई जो लॉर्ड अयप्पा के राइट्स है और लॉर्ड अयप्पा की चाहत है दैट ही डज नॉट वॉन्ट वेमेन बिटवीन टेन टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज टू बी एंटरिंग टू बी एंटरिंग इन टू द टेम्पल प्रेमिस इट शुड बी रिस्पेक्टेड सर इसमें भी एक प्रॉब्लम है टेन टू फिफ्टी क्यों लिखा है बेटा अपने आप में या मैं ना बोल ही मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को वॉट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग वॉट दैट इन अ सेक्युलर सेटअप लाइक इंडिया इज ओके हमने नोटिस किया द स्टेट वॉज नॉट ओनली टेलिंग दिस रिलीजन वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू इन टर्म्स ऑफ सेक्युलर कॉन्सेप्ट बट इट वॉज ऑल्सो टेलिंग दिस रिलीजन वॉट टू डू इन टर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड कस्टम्स मतलब टेन टू फिफ्टी लॉर्ड अयप्पा नहीं बोल रहे थे या फिर द लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स वर नॉट बोर्ड वर नॉट फोकसिंग ऑन नंबर्स टेन टू फिफ्टी वॉट वॉज द एज ग्रुप सी यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ ऑन दिस पार्ट बायोलॉजिकली टेन टू फिफ्टी इज नॉट स्ट्रिक्टली द टाइम ऑफ मिनस्ट्रल पीरियड ऑफ अ फीमेल इट कैन बी बिफोर एंड इट कैन बी आफ्टर ऑल्सो द आइडिया इन द एंटायर रिलीजियस प्रैक्टिस वॉज दैट ड्यूरिंग द मिनस्ट्रल एज ग्रुप द वेमेन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के कॉन्सेप्ट में The Kerala Hindu places of worship rules was altered, okay, and they made it ten to fifty just to give a sense of objectivity to it. However, this was also argued in the Supreme Court. देखो मैं तुम लोगों को बिल्कुल PhD करवा रहा हूँ. It was also argued in the Supreme Court. Now, my Lord, you, if you want to strike down, strike down ten to fifty, but don't strike down the basis of this rule. The basis of the rule is not ten to fifty. The basis of the rule is. Whether or not the female is in the biological age group or not, or ये एक सिंपल बोला गया that the exclusion of menstruating age group is the very crux of this belief, and very crux of the belief के हिसाब से this is an essential religious practice जो कि हमारा हक है since we are a religious denomination.
वेरी गुड तो जजमेंट क्या आई तो फोर इज टू वन तो एक फाइव जज बेंच ने डिसाइड किया और उन्होंने बोला दैट ये जो केरला हिंदू प्लेसेज ऑफ वर्शिप रूल थ्री बी है इट इज सर्टनली वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी फाइव वन ऑफ द फीमेल वर्शिपर्स एंड इट वॉज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशन सो सो फोर इज टू वन क्यों आया फोर इज टू वन आया बिकॉज वन ऑफ द जजेस द लेडी जज इन द बेंच जस्टिस इंदू मल्होत्रा she decided to go against the majority she had a dissenting judgment but before that let us have the majority judgment the devotees yeah, this was the on observations of the honorable court that the devotees of lord ayappa are a religious group but they do not constitute what is called as a religious denomination so yeah religious denomination kya hota religious denomination is the context which was given in a seven judge bench decision in the shirur mat case रिलीजियस डिनोमिनेशन इज डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है विच हैज गॉट इज यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिस एंड सर्टन प्रैक्टिस विच आर एसेंशियल टू द नेचर वॉट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यू टेक आउट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यू स्ट्रिप यू रिमूव द वेरी कॉज और द वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेल्वेशन ऑफ दिस रिलीजियस डिनोमिनेशन सो वो अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस डिनोमिनेशन इज अलाउड टू मेंटेन द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एक और बात वर्ड यूज किया गया विच वॉज दैट दिस एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिस आर कॉन्ट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओ हो ये तो अगर मैं इसके बारे में बात करने लग जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वॉज वेरी वेरी डियर टू डॉक्टर अम्बेडकर एंड दैट वॉज एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर कॉल ग्रॉटे सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें बोला गया कि जस्ट बिकॉज देर इज समथिंग रिटर्न इन द लॉ वी डज नॉट मीन दैट वी कैन गो अगेंस्ट और इन अ प्रैक्टिस और इन अ कस्टम दैट वी कैन गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस पर फिर कभी किसी और दिन डिस्कशन बट द पॉइंट है और इस दट अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि द एंटायर कॉन्टेक्स्ट किस बेसिस पर डिसाइड हुआ तो सिंपल ये बात बोली गई कि जस्ट बिकॉज एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है फॉर दैट मैटर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो टाइम इन मेमोरियल से चल भी रही है डज नॉट मीन वी विल लेट इट कंटिन्यू अंटिल अंडर इट सेटिस्फाइज द रूल्स ऑफ लिबर्टी डिग्निटी एंड इक्वालिटी और हमें ऐसा लग रहा है कि लिबर्टी डिग्निटी एंड इक्वालिटी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही तो जब नहीं हो रही तो इट इज सर्टनली कॉन्ट्री टू कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एंड दैट इज वाई इट हैज टू बी स्ट्रक डाउन एंड फाइनली ये बात बोला गया दैट द प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग वेमन फ्रॉम द टेम्पल इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड सिंस इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इट कैन नॉट बी अलाउ टू डेरोगेट द डिग्निटी ऑफ द वेमेन एंड देर एंटाइटलमेंट टू इक्वालिटी वेरी गुड तो ये सारे के सारे टेस्ट हुए दीज आर द टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द रूल थ्री बी ऑफ हिंदू केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑथोराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स ऑफ 1965 वाज अल्ट्रा वायर्स एंड नॉट ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो टू सेक्शन थ्री एंड फोर ऑफ इट्स ओन पेरेंट एक्ट एंड दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग एंड द स्टेट गवर्नमेंट वॉज गिवन एन और डायरेक्शन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट please allow everyone including women in the age group that is mentioned above to enter into the temple premises so to aapne bola tha justice indu malhotra ne dissenting opinion diya bilkul to justice indu malhotra ki statement ye thi that the word constitutional morality in a secular polity like that of india usko aap aise nahi interpret kar sakte it is harmonization of the various competing claims matlab ऐसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ओके ऐसे वर्ड्स नहीं थे आई कैन नॉट कट ऑल हेड्स टू फिट ऑल हार्ट्स मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी सो द पॉइंट ऑवर हेयर इज की जस्टिस इंदू मल्होत्रा हेल्ड हर ओपिनियन दैट द रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट टू मैनेज देर इंटरनल अफेयर्स ओके आर अलाउड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दीज प्रैक्टिस आर रैशनल और लॉजिकल फेथ लॉजिकल necessary nahi hota and also she held that the sabarimala temple satisfies the requirements of being considered as a separate religious denomination so this was the dissenting opinion and certainly she dismissed ki ye jo aap logo ne petitioner ne bola it is violating article 17 that is untouchability certainly i am not accepting this argument so it is very very important कि हमें नोटिस करे कि तो ऑल दो मैच डिसाइड तो हो ही चुका था बिकॉज फोर जजेस आर डिसाइडेड इन द फेवर बट सर ये खत्म नहीं हुआ नहीं ये इशू खत्म नहीं हुआ है सिंस देर वाज अ रिव्यू पिटिशन फाइल्ड अगेंस्ट द सबरीमला जजमेंट अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अ लार्जर बेंच हैज नॉट बीन सेटअप एंड मैं भी उतना ही क्यूरियस हूँ जितना तुम क्यूरियस होंगे टू नो दैट वॉट वी द फाइनल आंसर टू दिस रिव्यू एंड द डिसीजन बाय द लार्जर बेंच बट इस जजमेंट से फ़ायदा क्या हुआ इससे ये बात हुआ कि एक और क्वेश्चन फिर से अराइज हो गया है 
वॉट इज द इशू बिटवीन रिलीजन एंड इक्वालिटी कैसे रिलीजन कस्टम लॉ एंड बिलीफ कैन बी बैलेंस विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक स्कूल ऑफ थॉट दे देता हूँ फूड फॉर थॉट दे देता हूँ तुम लोगों ने थोड़ा सोच के देखो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है कि रिलीजन बड़ा है कि दोनों बराबर है थिंक अबाउट इट वी विल डिस्कस दिस इन अवर प्लस क्लासेस एंड वी कैन हैव लार्ज डिस्कशन और नहीं भी होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो वट इज बिगर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिलीजन और बोथ ऑफ दम आर इक्वल एंड वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस जो भी तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है आई वी वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू आंसर इन दिस इन द कमेंट्स थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल आंसर देना आई वॉन्ट यू टू आंसर लाइक द फ्यूचर ब्यूरोक्रैट्स ऑफ दिस कंट्री टाइम पास डिस्कशन मत करना and this is the sabarimala temple premises judgment or the sabarimala temple judgment so it is a very interesting judgment or kisi din agar mulaqat hui to it will be a very very important and a very beautiful discussion between the two of us very nice so this is how you study my subject my friend is tarah se polity padhte hain polity ratne ki cheez nahi hoti beta samajhne ki cheez hai it is the end result of geniuses coming together the great ones like dr ambedkar and the other members of the constituent assembly or isiliye jab main isko simplify karta hu i get such kind of comments which are so heartwarming and so encouraging aur main tum logon ke liye sirf aise hi nahi look at this look at this ye heartfelt comments hote hain ye aise emails aate hain okay ki maine subject simplify kar diya kyun because that is what i want you to understand tab tum is exam ko crack karoge and will come out of this exam with flying colors तो मैं सिर्फ ऐसे ही टॉपिक्स नहीं लूँगा एनी ऑफ द रीसेंट थिंग्स एनी करंट अफेयर्स एनी कंटेम्प्रेरी टॉपिक आई विल कीप ऑन टेकिंग ताकि तुम्हें ये पेरिफेरल टॉपिक्स पे मेहनत ना करना पड़े इसी तरह से मैं समरी कोर्सेज ऑफ योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाता रहूँगा अभी मैं जो कोर्स कर रहा हूँ दैट इज़ पेज बाई पेज ऑफ लक्ष्मीकांत सो डू यू रियलाइज कि इट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू इफ यू ज्वाइन द प्लस क्लासेज यूज माई कोर्स सेट लाइव एस आई डी एल आई वी ई and i'll be more than happy to teach you and welcome to team said like in the words of an academy my friends let's crack it until next time god bless and thank you